The title of my message, if you're taking notes, el título de mi mensaje, si están tomando notas, is called "Last at the Cross." Es último en la cruz. First at the tomb. Primero en la tumba. And I read this passage in the book of John. Y leí este pasaje en el libro de Juan. Chapter 20. Juan capítulo 20. 1 through 18. Del 1 al 18. That really impacted my life. Que realmente impactó mi vida. And it was through the life of Mary Magdalene. Y fue a través de la vida de María Magdalena. That I began to learn. Que empecé a aprender a lot about how God relates to us Mucho de cómo Dios trata con nosotros. how he calls us cómo nos llama, how he frees us cómo nos libera, how he empowers us cómo nos empodera, to do the work of God para hacer la obra de Dios. I wrote here in my notes Yo escribí aquí en mis notas, the resurrection la resurrección is the completion of your miracle es la plenitud de tu milagro. and the miracle you believe for others y el milagro que estás creyendo para otras personas. The healing, the healing, El, la sanidad, the restoration, la restauración. There are people here, hay gente aquí, who you've been crying out to God. Que han estado clamando a Dios. You've been crying out for your marriage. Han estado clamando por tu matrimonio. You've been crying out for your kids. Por tus hijos. For healing. Por sanidad. For friends. Por amigos. And I'm here to tell you Yo estoy aquí para that those miracles que esos milagros have already been completed. Ya fueron completados. Our job Nuestro trabajo is to usher people es simplemente traer a la gente into those miracles. A esos milagros. You are not the The miracle does not depend on your ability. El milagro no depende de tu habilidad. Amen. Amen. It's the power of God. Es el poder de Dios. The first point. This is going well, by the way. That's rehearsed. <laughs> el primer punto. The first point is your past doesn't disqualify you. It empowers the work of Christ in you. Tu pasado no te descalifica, pero empodera el trabajo de Cristo en ti. That's amazing news for people like me. Y esa es una muy buena noticia para gente como yo. Because I would have been disqualified a long time ago. Porque yo hubiera sido descalificado hace mucho tiempo. And I know there are holy people in here that don't get excited because you guys haven't messed up that much. Pero yo yo creo que hay gente aquí que son demasiado santos y a lo mejor no se emocionan tanto porque no han teni no han metido tanto la pata. But I'm excited because I've messed up. Pero and, yo estoy contento y feliz. And I understand that that doesn't disqualify porque me. Porque yo sí metí la pata, pero it, ahora sé que eso no me descalifica. It only empowers the work of Sino Christ in me. La obra de Cristo en mí. Let me explain how that works. Déjenme explicarles cómo funciona eso. We're going to go to Luke 8, 1 through 3. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, 1 al 3. And, and, the, and here we see how God delivered Mary Magdalene. Y aquí vemos cómo Jesús liberó a María Magdalena. Lucas 8, 1 y 2 dice Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas Proclamando las buenas nuevas del reino de Dios Lo acompañaban los doce Y también algunas mujeres que habían sido sanadas De espíritus malignos y de enfermedades María a la que llamaban Magdalena Y de la que habían salido siete demonios What I'm trying to tell you is And, and the thing about this is y lo que estamos tratando de decir aquí. The Bible, some theologians would even argue that it wasn't just seven demons. Es que algunos teólogos argumentan que en realidad no eran solamente siete demonios. They weren't talking about the numerical value. Sino porque no estaban hablando de la cantidad numérica. They were talking about the significance of seven, which is the number of completion. Sino del significado del número siete, que es el número de la plenitud o de, de algo que está completo. So what I'm trying to tell you is that there was not another evil spirit that could have fit into the mind of Mary. Entonces, lo que está tratando de decir la escritura es que ya no cabía ni siquiera un demonio más de lo endemoniada que estaba. She was known as someone who was insane. Ella era conocida como una persona que había perdido su mente. So if you're telling me here, entonces si me estás diciendo that God can use you, que Dios no te puede usar, I don't believe that. Yo no creo eso. Because if she can use Mary, porque si él pudo usar a María, she can use you. Él también te puede usar a ti. There is nothing, no hay nada, that will limit or stop, que puede detener, God's plan for your life. O limitar el plan de Dios para ti. Your plan doesn't disqualify you. 
Eh, eh, I want to be the no type of Christian that always remembers how much I've been forgiven because that will lead, that will lead me, me to my devotion a mi to Jesus a Jesus, to follow him to the foot of the cross para hasta la cruz, and to be the first one at the tomb para ser el en la tumba. point number two Punto número dos. resurrected not stolen resucitado y no robado apenas dijo esto volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era Él Jesús le dijo ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él When I read this scripture, cuando yo leo esta escritura it makes me realize me hace entender that Jesus que Jesús wasn't expect that, that I'm sorry that Mary que, que María, perdón, wasn't expecting a miracle no estaba esperando el milagro because when she went into the empty tomb porque cuando ella fue a la tumba vacía instead of assuming that he had risen that he had risen en vez de asumir que Jesús había resucitado como él lo había dicho she assumed that, she, that the body had been stolen ella asumió que alguien se había robado el cuerpo so the miracle of the resurrection entonces el milagro de la resurrección did not depend on her faith no estaba dependiendo en la fe but she was impacted by it. Pero ella fue impactada por el milagro. Our faith should lead us to devotion, not understanding. Entonces nuestra fe nos debería de llevar a la devoción y no a querer entender todas las cosas. And God has called us to more than that. Y Dios nos ha llamado a más que eso. And I'm here telling you right now y yo estoy aquí para decirte that there are people here que hay gente aquí who are believing for things que, que están creyendo por cosas and you lack faith. Y te falta fe. There are people here who, hay gente aquí who are believing for healing. Que están creyendo por sanidad. There are people here hay gente aquí who are believing for the restoration of a relationship. Que están creyendo por la restauración de una relación. There are people here who are believing for people who have been lost and hay, have not been found spiritually. Hay gente aquí que están creyendo por gente que están perdidos espiritualmente. And you lack faith. Y te falta fe para creer. And that's okay. Y está bien. Because it's not through faith. The, your, the lack of faith won't limit God. Porque la falta de fe no va a limitar a Dios. It's your devotion. Tu devoción. That will position es you. Es lo que te va a posicionar. In a place. En un lugar. To experience the miracle. Donde vas a poder experimentar el milagro. That God has for your life. Que Dios tiene para tu because vida. Because the miracle. Porque el milagro. Was completed. Fue completado. At the time that Jesus was resurrected. En el momento en el que Jesús resucitó. Our job. Nuestro trabajo. Is just to love others. Es simplemente amar a otros. To care for them. Cuidarlos, to accept them into their miracle en, y, y traerlos de esta forma al milagro